É muito curioso a gente ver que muitos dos nossos questionamentos, das nossas conversas, são temas que filósofos da antiguidade de dois, três mil anos atrás já falavam há tanto tempo. E o homem moderno ele perde muito de, dessas reflexões, dessas respostas, quando ele despreza essa sabedoria e não a toma como essa preciosa ferramenta para sua vida. Olá, meu nome é Nathani, eu sou aluna e voluntária da Nova Acrópole, na escola da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E hoje eu estou aqui para trazer algumas ideias sobre esse livro, A Sabedoria dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais, de Giovanni Reale. Eu gosto muito de pensar que a existência do ser humano é algo tremendamente filosófico, especialmente a partir do momento em que o ser humano busca respostas, busca se aprofundar nos seus questionamentos da sua vida, busca um significado para a sua existência. Giovanni Reale ele percebe que ao longo dos últimos séculos a nossa sociedade foi de alguma forma se esvaziando de sentido. E nesse livro ele tem a ousada proposta de trazer ideias de filósofos antigos de mais de dois mil anos atrás, como Platão, Aristóteles, Sócrates, Sêneca. E ele traz como as ideias desses filósofos podem ser muito úteis e muito importantes para resolver problemáticas dos nossos dias atuais. E isso é muito parecido com o trabalho que fazemos em Acrópole que também é esse resgate dessas ideias filosóficas como uma proposta de uma filosofia para viver. É muito curioso a gente ver que muitos dos nossos questionamentos, das nossas conversas, são temas que filósofos da antiguidade de dois, três mil anos atrás já falavam há tanto tempo. E o homem moderno ele perde muito de, dessas reflexões, dessas respostas, quando ele despreza essa sabedoria e não a toma como essa preciosa ferramenta para sua vida. O autor desse livro, Giovanni Reale, ele foi um filósofo italiano que se aprofunda muito na área da história da filosofia e ele também fica conhecido como uma grande referência no estudo das ideias de Platão, uma das coisas que ele mais se aprofunda. Na área da história da filosofia, uma grande referência nas suas obras são os dez volumes que ele escreve sobre a história da filosofia grega e romana, que se torna um referencial de peso nessa área da história da filosofia. Giovanni Reale ele abre a sua obra usando uma ideia para buscar resumir muitos dos nossos problemas atuais. Ele resgata então a ideia de Nietzsche sobre o que ele considera ser a grande raiz dos nossos problemas, que seria o niilismo. Nietzsche descreve o niilismo como uma forma de enxergar a vida na qual nossa existência vai se esvaziando completamente de sentido. O próprio Nietzsche descreve O homem moderno crê experimentalmente ora neste ora naquele valor, para depois abandoná-lo. O círculo de valores superados e abandonados está sempre se ampliando. Cada vez mais é possível perceber o vazio e a pobreza de valores. O movimento é irrefreável. A história que estou relatando é a dos próximos séculos. Nietzsche então previa a predominância desse fo dessa forma de viver, dessa forma de enxergar a vida, em que o ser humano vai ficando cada vez mais carente de valores, de referências. Giovanni Reale traz então no livro várias das consequências desse modo de enxergar a vida bastante predominante nos nossos dias atuais. Eu busquei destacar algumas dessas ideias na nossa palestra de hoje, que serão a ideia de praxismo, com sua exaltação da ação pela ação e o esquecimento do ideal de contemplação, a redução do eros à dimensão do físico e o esquecimento da escala do amor platônica e do verdadeiro amor, a proclamação do bem-estar material como fonte de felicidade e a perda do sentido do cosmos e da finalidade de todas as coisas. O livro traz outras reflexões também, mas eu escolhi essas hoje para nortearem o nosso bate-papo. Como uma ideia geral, um ponto de, partido, de partida para Giovanni Reale, ele propõe no nosso, nesse livro que é, seja resgatada essa sabedoria dos antigos como um antídoto, essa preciosa terapia para nos ajudar nas nossas problemáticas atuais. Ele resgata a ideia do que Sócrates chamava da filosofia, como arte de viver. 
Nessa perspectiva, só se é verdadeiro filósofo se se tem condição de mostrar plena coerência entre doutrina e existência, entre teoria e modo de viver e modo de morrer, como diria Sócrates. Uma das problemáticas, então, que Giovanni Reale traz no livro é o que ele chama de um praxismo. Essa é a ideia de que o valor do ser humano está no quanto ele produz. Portanto, as atividades que o ser humano desempenha deixam de ser um meio para se chegar a algo e se tornam a finalidade da sua existência. E ficamos tão preocupados em fazer, fazer, em ser produtivos, que esquecemos de nos preocupar com a finalidade da nossa existência. Passa-se a considerar que eu vim construir muitas coisas fora, e se esquece que, na verdade, o ser humano ele veio construir a si mesmo. Essa é a sua obra mais importante e relevante na vida. E a gente vai chegando a tal ponto de considerar que o indivíduo ele é aquilo que ele produz e como ele produz. Somos a nossa profissão, os nossos bens materiais, e isso acaba classificando de forma muito ampla o que o ser humano é. Poderíamos observar isso, por exemplo, na nossa relação com algumas pessoas que às vezes ficamos muitos anos, imagina que eu fico 10 anos sem encontrar alguém. E quando eu encontro essa pessoa novamente, ou seja, eu a encontro ali nas redes sociais, por exemplo, é engraçado que a gente tem uma reação automática de deixa eu ver como é que está a vida dessa pessoa, deixa eu ver se essa pessoa está bem. E no geral, essa nossa classificação vai se dar de como está a vida profissional da pessoa, quantas viagens a pessoa fez, é, e, e se está tudo bem nesse âmbito da vida, a gente pensa, bom, essa pessoa está bem sucedida, essa pessoa vai muito bem. Mas será que isso realmente define, isso realmente quer dizer se o ser humano está bem? Se ele está feliz? É claro que isso é um aspecto importante da vida do ser humano, ou a nossa vida material. Mas o que Giovanni traz muito é se isso realmente resume e se essa é a fonte de felicidade, que ele vai trazer bastante reflexões sobre esse ponto da existência do ser humano. Ele vai trazer então essa ideia de que a maioria das pessoas acabam se tornando escravas da convicção de que o progresso, a evolução da nossa civilização, está profundamente condicionada a um progresso tecnológico e material tão somente. Então, o que configura uma sociedade evoluída é o quão a ciência e a tecnologia estão avançando. Mas, ao mesmo tempo, é curioso que a gente vê uma decadência dos nossos valores morais. Ou seja, até que ponto a sociedade vai realmente evoluindo. E é engraçado que a gente olha, por exemplo, para uma civilização antiga como o Egito e nos interessa muito tentar descobrir, nos questionarmos, como a técnica que os egípcios usaram para construir as pirâmides, para construir os seus grandes templos. E passamos muito tempo questionando como, como eles fizeram aquilo e várias teorias de como eles carregavam aqueles blocos de pedra, como eles talhavam aquelas rochas tão pesadas e tão grandiosas. Mas pouco a gente se questiona do porquê eles faziam aquilo, qual era a finalidade, o que, o que os motivava de fazer tais obras. E é curioso porque isso reflete como, a nossa, como vivemos em sociedade hoje. Nos interessa muito saber o como, mas não saber o que eles eram. Então hoje a gente também fica, também, hoje a gente também fica nessa percepção. Queremos saber é, muito o quão produtivo somos, como podemos fazer muitas coisas. E não nos importamos muito com a motivação, o que, o que realmente pulsa dentro do coração do ser humano, que o faz viver a sua vida, e não somente fazer, e não somente executar coisas. A mensagem da sabedoria antiga nos ensina que o fazer por fazer, e o produzir cada vez mais dizem respeito apenas ao que é exterior e não preenchem o ser humano, mas muitas vezes vão causar um esvaziamento. O verdadeiro problema vai se tornar não o que fazer, mas sim o que ser. Qual tipo de ser humano eu quero me tornar? E nos preocuparmos diariamente com isso também e não somente com a nossa produtividade. Então, de alguma forma, harmonizar esses dois aspectos e ter uma profunda percepção do que eu estou me tornando e o que eu verdadeiramente quero ser, quais são os meus referenciais de ser humano. E a ideia da sabedoria dos gregos, que nos é trazida para nos tirar dessa forma de vida mecânica, 
é a contemplação. Os filósofos gregos consideravam que o homem não nasceu para fazer, mas para contemplar. E o próprio fazer deve ser entendido em função do contemplar. A vida moral do ser humano dependeria estruturalmente da contemplação. Mas o que é contemplar? Essa vida contemplativa que a filosofia nos convida muitas vezes pode ser mal interpretada. E ela não nos convida a ficar simplesmente parados, observando as coisas, fazendo nada e somente contemplando. É na verdade mais desafiador do que isso. É treinar o nosso olhar, treinar a nossa consciência e atenção para estarmos presentes na vida, observando, embora em plena atividade. Em plena atividade eu quero observar os rastros de beleza, de bondade, de simplicidade da vida. É tornar tudo o que temos que fazer algo mais significativo. É enxergar a vida não apenas como sobrevivência, mas como uma existência poética. É, por exemplo, nos levantarmos de manhã e sermos capazes de, por breves instantes, contemplar o céu, contemplar os pássaros, contemplar a vida. Tomar um banho imaginando que as nossas impurezas da mente e das emoções também estão sendo purificadas e descendo pelo ralo. Olhar-se no espelho e não somente conferir se a nossa roupa está boa, mas checar o nosso olhar, checar se mantemos um brilho no olhar que revela um entusiasmo que buscamos desfrutar da vida. E mesmo quando estamos apressados, quando estamos cheios de atividade, que é provavelmente quando mais perdemos esse sentido de contemplação, a gente poderia fazer o exercício de não deixar aquela agitação externa nos afetar tanto internamente. Eu posso buscar manter uma serenidade interna, mesmo quando externamente eu preciso ser muito ágil e tenho muitas coisas para fazer, muitas coisas para executar. O ser humano ele pode experimentar dois tipos de vivência do tempo. Um tempo externo, que às vezes precisa ser mais acelerado, mas se ele tem um grau de consciência interna profunda de si mesmo, ele pode entrar nessa dimensão de um tempo interno, de um tempo contemplativo, em que mesmo ele tendo que fazer muitas coisas, ele continue tendo essa profunda capacidade de enxergar beleza na vida, de enxergar profundidade, de enxergar significado. Por isso que isso requer profundamente sair de uma vivência tão somente mecânica da vida para uma vivência consciente. Então uma vida contemplativa, ela nos convida a uma vida mais consciente. E é uma, um modo de enxergar a vida que pode livrar o ser humano muito do estresse que a gente tanto sente. Traz uma lucidez para a gente saber lidar com as adversidades de forma mais objetiva e eficaz. Por isso não se trata de uma contemplação que gere passividade, mas pelo contrário, uma contemplação ativa da vida. E a gente não precisaria mudar absolutamente nada externo da nossa vida para gerar esse tipo de experiência. Com a nossa existência hoje, podemos escolher ver a vida de forma mais elevada, onde mesmo o fazer, cada atividade que façamos, se torne um ato de contemplação. É por isso que o autor descreve essa contemplação, mesmo ligada ao fazer, não, que não deixe o ser humano nessa atitude necessariamente passiva da vida. Existe uma bonita definição na República de Platão sobre quem é o filósofo. Quando Sócrates é questionado, ele é questionado sobre quem são os verdadeiros filósofos. E ele descreve que são aqueles que amam contemplar a verdade. Aqueles que estão sempre buscando uma fresta, através da qual eu posso enxergar algo mais verdadeiro e profundo na vida. Esse para Sócrates seria o verdadeiro filósofo. E essa contemplação ela está profundamente relacionada com a busca pelo belo, pela beleza. A ideia utilitarista da vida nos faz muitas vezes desvalorizar o belo. Qual a utilidade, por exemplo, de um vaso de flores que eu coloco na mesa? Muitas vezes a gente pode achar isso uma besteira, para que eu vou perder tempo com uma coisa que não tem nenhuma utilidade do ponto de vista prático da vida? Mas esse pequeno detalhe de beleza, ele pode nos tornar mais humanos, mais sensíveis à vida. A beleza presente em um arranjo de flores pode nos causar uma espécie de um arrepio metafísico, como descreve Giovanni Reale. Um sentimento de contemplação, que por um instante coloca a nossa alma na ponta dos pés, 
como uma bailarina que nos tira da ordinariedade da vida, que traz significado à nossa existência. A beleza ela pode ser também essa fresta através da qual o ser humano pode contemplar a eternidade. Ele pode chegar nesse tempo consciência mais elevado, onde toda a vida está presente naquele instante em que o coração dele está totalmente entregue à vida. E aqui, é claro, não se trata apenas da beleza física, que também é uma problemática que Giovanni Reale trata muito no livro, porque a beleza ela vai acabando ficando muito voltada em nossos tempos para a forma externa, estética, digamos assim. E ele descreve, ele resgata para nós o caminho de Eros, de Platão, para descrever um pouco sobre como o ser humano precisa elevar o patamar de beleza que ele quer buscar. Eros parte da beleza que vem encarnada nos corpos e pouco a pouco vai tomando um pouco mais de consciência de alguma coisa que tem para além dessa beleza. Partindo dessa beleza dos corpos, Eros passa a compreender que a beleza das almas é superior a esta. Amar um ser humano significa não amar somente o seu corpo, mas muito mais a sua alma. Partindo dessa beleza das almas, Eros chega à beleza das leis, à beleza das atividades humanas, à beleza dos conhecimentos, para alcançar, enfim, o belo em si e por si. Em nome da praticidade, deixamos de colocar, por exemplo, um vaso de flor é, na mesa. Mas o mais prático e útil para a nossa alma, para essa dimensão mais profunda do ser humano, seria justamente ter aquele elemento de beleza presente. Porque aquele, aquele elemento de beleza, ele pode sublimar a existência do ser humano e torná-la muito mais significativa. Confúcio, um filósofo chinês, por exemplo, dizia Eu vou até o mercado comprar arroz e flores. Arroz para poder viver e flores para ter um motivo pelo qual viver. Uma outra problemática trazida pelo autor é a nossa visão de felicidade. A nossa ideia de felicidade está comumente ligada a um bem-estar material. É curioso que nos nossos dias atuais, no nosso momento histórico, chegamos a um ponto de conquistas de conforto nunca visto antes na história. Temos carros extremamente confortáveis, casas confortáveis, hotéis, viagens, tecnologias, formas muito mais refinadas de satisfazer os prazeres, mas ainda assim o ser humano segue se sentindo muito insatisfeito. É claro que é importante para o ser humano ter bens materiais, mas no momento em que ele coloca esse bem-estar como fonte da sua felicidade, ele vai estar fadado a viver uma ilusão. Porque esse bem-estar pode até chegar em algum momento, mas quando esse bem-estar chega, quando eu alcanço esse bem-estar, é comum que o ser humano veja que isso não isenta de problemas que ele possa ter em outros planos, problemas psicológicos, de convivência, Crises, crises existenciais, e isso gera ainda uma maior frustração no ser humano. Afinal, não era somente eu buscar chegar a um ápice do bem-estar material e a vida se resolveria, a vida ficaria maravilhosa? Também é comum observar que a ideia de felicidade está muito relacionada à satisfação dos prazeres. Portanto, em um momento de férias, no fim de semana, quando eu posso finalmente desfrutar daquilo que é prazeroso, aqueles acabam por ser nossos únicos momentos de felicidade. Isso diminui muito o valor da existência do ser humano, porque passamos a estar sempre dependendo de algo fora para estarmos bem, estarmos felizes. Às vezes parece que essa lista de coisas que precisamos externamente para estarmos bem é interminável. A proposta é que o ser humano fosse diminuindo essa lista das coisas que eu preciso para ser feliz. Quando a felicidade é buscada dentro de nós, ela pode chegar a passar, depender bem menos das circunstâncias externas. Isso é um conceito bonito de liberdade. O ser humano livre, ele é aquele que não é escravo de tantas circunstâncias fora para estar bem, de tantas circunstâncias fora para estar feliz. Eu preciso que as pessoas se comportem de tal maneira para eu estar bem, que as coisas na minha casa estejam de tal maneira, que eu tenha uma lista determinada de bens para eu estar bem. Então há muitas coisas fora que eu preciso que estejam ok para que eu esteja bem. 
Só que fora a gente nunca vai chegar a ter toda essa estabilidade que sonhamos. Na hora que tudo materialmente está resolvido, que o ser humano pode chegar a esse ponto, alguma outra coisa vai se desequilibrar em algum outro campo da sua vida, muito provavelmente em algum momento. Então ele vai estar tá sempre fadado a, a viver essa frustração de estar tá esperando que tudo fora esteja bem para que ele esteja feliz. O ser humano ele pode ser feliz mesmo ante uma adversidade, desde que ele aprenda a ver a beleza até nos momentos difíceis. E é por isso que os gregos falavam da importância da contemplação. Quando eu consigo enxergar a beleza nas circunstâncias difíceis, eu consigo enxergar os preciosos aprendizados que aquela experiência irá me trazer. É claro que isso não se trata de se conformar com os momentos difíceis, mas encará-los de forma digna. Por isso Sócrates dizia, se queres ser feliz, cuida da tua alma. Para o homem helênico, a felicidade estava ligada ao que ele chamava de arete, que, a palavra que traduzimos como virtude. Na apologia de Sócrates, ele explica isso muito bem quando ele diz A virtude não nasce das riquezas, mas da própria virtude vem aos homens as riquezas de todos os outros bens, tanto privados como públicos. A virtude se torna então a maior busca que o ser humano deveria ter na vida. Se imaginamos que uma pessoa, ao invés de estar focando a sua vida em conquistar um bem material e aquilo como a grande fonte da sua felicidade, se ele muda a direção para buscar o desenvolvimento das virtudes como a coisa mais importante da sua vida, e esse ser humano se torna uma pessoa com mais ordem, uma pessoa mais generosa, mais disciplinada, mais paciente, mais pura, o que será que essa pessoa teria de dificuldade para conquistar os bens materiais? O que Sócrates nos propõe é que passamos a ver os bens materiais como um meio e não como um fim. A felicidade viria da conquista das virtudes, que por consequência traria ao ser humano sabedoria e inteligência o suficiente para que ele possa conquistar os bens materiais que precisasse e desfrutar deles de forma natural. Eu vou trazer uma imagem de uma virtude para que isso fique mais claro para nós. Eu escolhi a virtude do dever cumprido. Imaginem que em um final de semana eu me comprometo a desempenhar algumas atividades em prol de outras pessoas, de um bem comum. E ao longo de aquele dia inteiro de atividades, eu entrego todo o meu coração, faço o meu melhor. E ao fim do dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, eu tenho esse profundo sentimento de dever cumprido. Eu fiz o que me cabia e da melhor forma que eu poderia. Imaginem uma balança e de um lado dessa balança, em um prato dessa balança, eu coloco esse sentimento que eu acabei de descrever para nós. Esse sentimento de dever cumprido. E do outro lado da balança vamos imaginar uma outra sensação que o ser humano pode ter. Em um final de semana também eu decido desfrutar bastante do sentimento, dessa sensação de um bem-estar. E eu fico horas na frente da TV, horas naquela famosa preguiça. E eu coloco então essa sensação que essa circunstância me traz de um outro lado dessa balança. Mas espera aí, para a gente ver se a gente vai averiguar bem como é que vai ficar o peso dessa balança, qual que vai pesar mais, eu queria chamar uma auxiliar para nos fazer refletir um pouco mais sobre isso. A morte. Dizem que quando o ser humano está perto do momento da sua morte, passa um filme da vida na frente dele. Imaginem que no momento da morte se passasse um filme da nossa vida na nossa frente e a gente enxergasse esses dois momentos. Um momento de des... que estamos desfrutando desse bem-estar e o um momento em que desfrutamos desse sentimento de dever cumprido, de ter sido útil aos demais. Qual deles será que traria mais realização para o ser humano? Qual deles nos traria mais relevância? Qual desses, ao fim da vida, a gente, a gente relembraria com um saudável orgulho? Eu fui útil demais. Eu somei a vida. Eu tornei a minha existência útil. Isso, sem dúvidas, é muito mais relevante para o ser humano. O torna muito mais feliz. É isso que esses filósofos queriam dizer quando falavam da importância da virtude que ante a existência do ser humano, isso vai preencher muito mais. Ele poder, através das suas virtudes, ser útil aos demais, ter esse frequente sentimento de dever cumprido. 
É claro que os momentos de bem-estar são importantes também. E buscar as virtudes não exclui esses momentos. Na verdade, não seria uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. O problema é tão somente quando consideramos esses momentos de bem-estar o ápice da nossa felicidade. Quando eu finalmente vou ser feliz. E aí eu, de repente, começo a criar essa expectativa na minha semana. Quais serão os dias verdadeiramente felizes? Bom, vão ser aqueles dias em que eu vou poder desfrutar daquele bem-estar. Eu vou poder desfrutar daquele conforto. E o resto da vida se torna um tédio. O resto da vida se torna um dias em que eu nem considero que eu estou vivendo de fato. Que eu estou realmente é, desfrutando da minha existência como ser humano. Portanto, isso limita muito a vida do ser humano. É como se de toda a nossa vida a gente desfrutasse de uma pequena parcela. Eu estou condicionado, eu só desfruto essa pequena parcela onde tem esse bem-estar. Por isso que existe um filósofo hindu chamado Siriham, que ele resume isso muito bem. Ele fala que é, o ser humano, a felicidade do ser humano, a evolução do ser humano está muito ligada a ele poder refinar o seu gosto. Ele aprender a gostar desse sentimento de dever cumprido mais do que satisfazer os seus instintos. No momento em que o ser humano se educa, para que essa busca das virtudes seja uma grande fonte de felicidade e de prazer, ele se torna mais livre, ele se torna mais autônomo. Existe aquela famosa frase que diz, a ignorância é uma benção. E por consequência, se a gente toma essa frase como verdade, a gente pode interpretar então que o conhecimento, a sabedoria, traria um grau de infelicidade, seria uma desgraça, um fardo para o ser humano. Que quanto mais consciência eu tenho, mais difícil a vida fica. Não era assim que os gregos pensavam. É claro que se eu estou mais consciente, se possuo mais conhecimento, irei enxergar e deixar de ignorar várias injustiças, vários problemas do mundo. Mas o mundo não é tão somente isso. E se eu estou mais consciente, também vou ser capaz de, de ver mais soluções para as problemáticas do mundo e atuar na causa dos problemas, ao ponto de que eu vá me tornando um ser humano melhor a partir disso. E esse sentimento de dever cumprido, de eu poder ajudar mais as pessoas, de somar ao mundo, vai trazer muito mais felicidade para o ser humano do que o vazio e a falta de sentido que a ignorância pode trazer. Giovanni Reale, ele diz, um homem capaz de ver o quanto o universo é belo, não poderá deixar de assumir uma atitude otimista ante a ele. Tendo educado e aguçado sua sensibilidade para as grandes harmonias, ele será capaz de distinguir o que é sadio do que é doente. Portanto, desse ponto de vista, a ignorância não seria uma bênção, mas sim a consciência seria uma bênção. Uma bênção a qual o ser humano precisa alcançar de forma ativa, mediante um esforço. E a última ideia que iremos tratar é a problemática da crença no caos. Giovanni Reale nos traz a imagem de que a humanidade atual tem uma grande tendência em considerar a natureza, os fatos, os acontecimentos como coisas caóticas e a existência sem uma finalidade, o que é uma ideia do niilismo. A ideia de Platão sobre o cosmos é que o cosmos fundamenta-se numa estrutura dual, de uma desordem que se faz ordem, graças a uma inteligência que imprime na realidade física os valores supremos ideais. Desordem e ordem cooperam e tudo o que existe nasce dessa cooperação. Portanto, a desordem e o caos existem, mas existe também a ordem e a conjugação inteligente desses dois elementos que existem na natureza geram a harmonia que é a vida a beleza que está expressa em toda a natureza. Há uma frase muito bela de Aristóteles, onde ele diz Deus e a natureza não fazem nada em vão. Parece-me muito com aquela lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, tudo na natureza cumpre um papel. E o ser humano também terá o seu papel a cumprir. O autor também nos traz uma reflexão muito bonita do filósofo estoico Sêneca. Ele diz, as coisas grandes precisam ser julgadas com grandeza de espírito. Do contrário, atribuiríamos às coisas defeitos que são nossos. 
Assim, uma vara reta quando está submersa na água parece curva e quebrada a quem observa. O que conta não é apenas de que modo olhas. Nosso espírito se ofusca ao olhar a verdade. Portanto, vê no cosmos e em todas as coisas um vazio absoluto? Só aquele que escavou em seu próprio espírito um vazio absoluto. E para finalizar o livro, é trazido um trecho final de um dos diálogos platônicos, o diálogo Fedro, sobre o Belo, onde Sócrates faz uma breve oração no final do diálogo, que ficou conhecida como a oração do filósofo. Eis a oração. Querido Pan e outros deuses que estáis neste lugar, concedei-me a beleza interior de fazer que meu exterior se harmonize com tudo que carrego dentro de mim, que eu possa considerar rico o sábio e possa ter uma quantidade de ouro que o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. Nessa breve e simples oração, Sócrates pede ao Deus Pan, Deus dos bosques, que saiba expressar a beleza dentro e fora, ou seja, que possa ser coerente com os seus valores. É um grande risco para o filósofo, esse buscador das verdades, esse amante das ideias, que ele se perca nessas ideias e não saiba, não saiba trazê-las de fato à prática, que se torne um intelectual tão somente e que a sua existência não seja coerente com o que ele pensa e o que ele diz. Sócrates também pede que aprenda a ver a sabedoria como a maior riqueza que o homem pode ter. E quanto à quantidade de ouro, muitas vezes essa parte é mal interpretada. Aqui é usada uma imagem simbólica do ouro. O ouro representa a própria sabedoria. Em um outro diálogo de Platão, a República, é descrito como seriam os seres mais sábios do Estado. E Platão usa uma analogia através do termo homens de ouro, homens e mulheres de ouro. Pois estes não se corromperia, seriam seres humanos incorruptíveis, assim como a representação do metal ouro. Por isso que Sócrates pede a quantidade de ouro, ou seja, a quantidade de sabedoria que o temperante possa levar. Ou seja, o filósofo, ele não deve desejar toda a sabedoria, porque ele deve saber que existem limites humanos que não vão o permitir chegar a uma amplitude total da verdade. Mas o filósofo é esse que busca ter o máximo de sabedoria que ele possa, enquanto um temperante, enquanto um ser humano que busca um equilíbrio. Pois o filósofo é esse que ama a sabedoria. Essas, portanto, são algumas das ideias que Giovanni Reale traz nesse livro, muito interessante, o qual eu recomendo muito, como preciosas terapias para os dias atuais. Não somente ver o homem como um ser produtivo, mas contemplativo. Aprender a enxergar o valor da beleza para além do físico. Reconhecer que a felicidade advém da busca pelas virtudes. Que o universo é um cosmos, possui uma ordem. Tudo que existe tem uma finalidade na sua existência. E buscar também a finalidade dentro da existência de cada um de nós. Esse é um convite para sairmos de uma vida rasa, vazia, e entrarmos e vivermos em uma dimensão mais filosófica da vida. Muito obrigada a todos e até a próxima. Música